per la mia presentazione culturale, io voglio spiegare la cultura e la storia del Colosseo. Il Colosseo è un'antica struttura organizzata nel 70 d.C. È un simbolo di energia, abilità, genio e violenza dell'impero romano. La struttura del Colosseo è incredibile e bellissima. È un grande ovale con una forma elittica che permette alle persone a una buona vista da tutti i posti. Potrebbe tenere oltre 50.000 spettatori. I posti sono stati preassegnati. L'importatore era seduto sull'asse maggiore con la sua famiglia. Il Senato sedeva dietro le Virgini Vestali e le classi equestri sedevano dietro il Senato. Infine, donne e schiavi sedevano sulle panche di legno. La struttura architettonica è molto strategica. I sedili dei levili in Ferrari supportano i livelli più alti. La parte interna del Colosseo misura 620 piedi di lunghezza e 513 di larghezza. Ognuna delle tre storie del Colosseo ha 80 archi. Possiamo vedere l'influenza greca in questa struttura. Ci sono molti archi diversi. Il primo piano ha colonne doriche. Il secondo piano ha colonne ioniche e il terzo piano ha colonne corinzie. Questa struttura mostra più complessità su piano più grandi. Il piano principale del Colosseo era composto da blocchi di Lego ricoperti di sabbia. Sotto i blocchi di Lego c'era un'area sotterranea con batola. Il Colosseo si trova nel mezzo di una valle tra le colline Celia, Palina ed Esquilina. Ha portato urbanizione in questa posizione. La funzione del Colosseo era l'intrantamento per le persone. L'ingresso era gratuito e c'era cibo gratis. Nel Colosseo, i glattatori intrattenevano il pubblico. I romani erano affascinati dalla morte e dal sacrificio umano. Ci sono stati alcuni decessi al giorno. Gli spettatori hanno visto i criminali combattere a morte. I gladiatori indossavano elmetti per apparire aggressivi e spaventosi. C'erano molti diversi tipi di gladiatori. Retiarius è un tipo di gladiatore che è il più popolare. Indossa un piccolo scudo a spalla, a rete e a un tridente. La folla ama quando combatte i gladiatori con più amature perché è il perdente. Inoltre, ci erano battaglie tra Ayurga, Katia, Agli animali e battaglie tra leoni. Nel tempo, la funzione del Colosseo è cambiata. Nel VI secolo era un spazio religioso con una chiesa e un cimitero. Poi nel XII secolo fu una fortezza e poi un teatro. Nel XIII e XIX un grande terremoto deneggiò il Colosseo. La parte esterna sinistra è crollata. Gli stadi di oggi ricordano l'architettura e la funzione del Colosseo. Il Colosseo rappresenta il potere, lo splendore e la brutalità dell'impero romano. Il design, l'architettura e la funzione del Colosseo sono meravigliati oggi.